இருந்தான் அவனுக்கு ஒரு குழந்தையான சகோதரி There was a little boy. He had a baby sister. In the Kulandhi, he had a baby sister. In the Kulandhi, he had a baby sister. He had a baby sister. He had a baby sister. This baby sister was to be dedicated in the church. The parents had made all the arrangements with the church administration. In the night, the baby sister came to the church administration. இந்த சின்ன தம்பியுடைய குழந்தை சகோதரியை ஆலயத்துக்கு கொண்டு வந்தார்கள் ஆலயத்தில் வந்து உட்கார்ந்து இருந்தார்கள் போதகர் சரிவர நேரம் வந்த போது இந்த பெற்றோர்களை முன் அழைத்தார் அப்போது பெற்றோர்கள் இந்த குழந்தையை தூக்கி கொண்டு முன்புறத்தில் பிரதிஷ்டை செய்வதற்கு நின்றார்கள் பாஸ்டரும் ரொம்ப சந்தோஷமாய் இந்த குழந்தையை அண்டவரே உங்களுடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிற நம்ம சர்ச்சில் அப்படித்தானே நம்ம பிளஸ் பண்றோம் பிள்ளைகள் பிறந்தால் பிள்ளைகளை கொண்டு வந்து மின்புறத்திலே பெற்றோர்கள் ஒப்பு கொடுத்து ஒரு தீர்மானம் பண்றார்கள் எங்க பிள்ளைகளை தேவ பயத்திலே நாங்கள் கொண்டாட போகிறோம் வளர்க்க போகிறோம் ஆமேன் அப்ப இந்த பாஸ்டரும் உருக்கத்தோடு ஜோம் பண்ணினார் அவர் சொன்னார் ஆண்டவரே இந்த குழந்தைய இந்த பெற்றோர்கள் அவர்கள் வளர்க்கும் போது ஒரு தேவ குடும்பத்தின் ஒரு குழந்தையாய் வளர்க்கணும் குடும்பத்தில் இந்த குழந்தை வளரும்படி நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் அப்படின்னு பாஸ்டர் ஜோம் பண்ணார் எல்லா சபை விசுவாசிகளும் கையை உயர்த்தி கொண்டு ஆமேன் என்று சொன்னார்கள் வீட்டுக்கு போற நேரம் வந்துச்சு இந்த இந்த பையன் இருக்கிறான்ல பாஸ்டருடைய ஜபம் முடிந்த பிற்பாடு அல ஆரம்பித்தான் அழ அல அப்பா அம்மா பையனை கூட்டி கொண்டு கார்ல போறாங்க கார்ல பின்புறத்துல உட்காந்து கொண்டு அழுது கொண்டே இருக்கிறான் அப்பா கார் ஓட்டி கொண்டு திரும்பி திரும்பி அவங்க கிட்ட கேட்கிறாரு ஏன்பா நீ அழுதுகிட்டே இருக்கிற என்னையா ஆச்சு ராசா உனக்கு என்ன ஆச்சு ஏன் அழுகிற அப்பா மூன்று வட்டி கேட்டாரு மூன்று வட்டியும் அவன் தேம்பி தேம்பி அழுதுட்டு இருந்தான் மூன்றாவது முறை அப்பா கேட்ட பொறுப்பாடு அப்பா கிட்ட அழுது கொண்டே சொல்றான் பாஸ்டர் ஜோ பண்ணும் போது சொன்னாங்க என் சிஸ்டர் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் வளர்ணுன்னு சொன்னாங்கப்பா பாஸ்டர் ஜோவம் பண்ணாரு அதை நான் கேட்ட பொறுப்பாடு கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் வளரணுமா அப்போ என் சிஸ்டர் கூட்டிட்டு போயிருவாங்களா கிறிஸ்தவ குடும்பத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிருவாங்களா அது நினைச்சு அழுதுட்டு இருக்கிறோம் பாடு திரும்பி அழுகிறான் பெரியவர் எல்லாரும் சொல்லுங்க அலே லூயா நான் இந்த சம்பவத்தை வாசித்தேன் கொஞ்சம் தமாஷா இருந்தது ஆனா அதுடன் கூட சேர்த்து எனக்கு ஒரு சின்ன எண்ணம் வந்துச்சு இவன் குடும்பம் கிறிஸ்தவ குடும்பமாய் இருந்ததோ என்ற ஒரு எண்ணம் வந்தது அப்படி நல்ல கிறிஸ்தவ குடும்பமாய் இந்த குடும்பம் பிரதிபலித்திருந்தால் இவன் இப்படி அழுதிருந்திருக்க மாட்டானே என்று நான் எண்ணினேன் அருமையான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே நம்முடைய குடும்பங்கள் கிறிஸ்தவ குடும்பங்களாய் இருக்க வேண்டும் நல்ல ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பமாய் நம் குடும்பங்கள் இருக்க வேண்டும் பிள்ளைகள் காணப்பட வேண்டும் பெற்றோர்கள் அதன்படி பிரதிபலிக்க வேண்டும் பேரண்ட்ஸ் மஸ் லேர்ன் டு பி அன் எக்ஸாம்பிள் இன் அ கிறிஸ்டியன் ஓம் பிகாஸ் யுவர் சில்ட்ரன் க்ரோ அப் இன் அ கிறிஸ்டியன் ஓம் லுக்கிங் அட் யூ உன்னை பார்த்து தான் உன் பிள்ளைகள் ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை அமைக்க போகிறார்கள் அதனால தேவனுக்கு நாம் நன்றி சொல்வோம் கத்தர் பெரியவர் எல்லாரும் ஒரு அலே லூயா என்று சொல்லி தேவ நாமத்தை நம்ம எல்லாரும் மகிமைப்படுத்துவோமா கத்தர் நல்லவர் இன்றைக்கு உங்களோடு கூட ஒரு தலைப்புல நான் பேசும்படி விரும்பி இருக்கிறேன் நான் பேசும் என்னுடைய தலைப்பானது அ சைல்ட் இன் தேமிலி தமிழிலே அவரது குடும்பத்தில் ஒரு பிள்ளை நம் ஆண்டவருடைய குடும்பத்தில் ஒரு பிள்ளையாய் நம் எல்லாரும் இருக்கிறோம் நம் எல்லாரும் அவருடைய பிள்ளைகள் அமைன் சொல்வோம் 
and we are in the family of our god himself nammudaiya andavarudaiya kudumbathile nam pillagalai irukkarom nam or praise the lord solluvom kathirukku magimai indrukku vedathile naan oru வசனத்தை முதலாவது உங்களுக்கு காட்டும்படி விரும்பியிருக்க மத்தையு மூன்றாம் அதிகாரத்துக்கு வந்தீங்கன்னாவது ஒரு சத்தம் இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன் இவர் மேல நான் பிரியமாய் இருக்கிறேன் ஆண்டவர் பிதாவானவர் வானத்தில் இருந்து பேசின ஒரு சத்தம் அவர் என்ன பேசினார் என்றால் இயேசுவை குறித்து சாட்சி கொடுத்து சொன்னார் இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன் இவர் மேல நான் எப்படி இருக்கிறேன் பிரியமாய் இருக்கிறேன் நம் சொல்லுவோம் ஆண்டவர் பெரியவர் நம்ம எல்லாரும் அவருடைய குடும்பத்திலே அவருடைய பிள்ளைகள் இயேசுவை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னார் இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன் இவர் மேல பிரியமாய் இருக்கிறேன் அதே ஆண்டவர் உன்னையும் என்னையும் பார்த்து இந்த குடும்பத்திலே நீங்களும் நானும் சேர்ந்தபடினாலே நம்மை பார்த்தும் அவர் இன்றைக்கு என்ன சொல்றார்னா நீ என்னுடைய நேசகுமாரன் நீ என்னுடைய நேச மகள் உன் மேல நான் பிரியமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் கரத்தை விரித்து உன்னை நேசித்து அழைத்துக் கொள்கிறார் This is how God's voice, the Father's voice was heard from heaven. Where after the baptism of Jesus, the Father declared, This is my beloved Son in whom I am well pleased. So likewise, we who are children in this family of God, He calls us and He says, You are my beloved child. I love you in the Cholikara. You are my Kumar. You are my Kumar. I am a man who is a man. I am a man who is a man. I am a man who is a man. நாம் ஆண்டவருக்கு மறுமொழி கொடுப்போம் என்ன நேசிப்போர் இல்லை யாராவது இருக்கிறீங்களா உங்க அப்பா அம்மா எப்ப பார்த்தாலும் உங்களை திட்டிட்டே தான் இருக்கிறாங்க உங்க உடன் பிறந்தோர் எப்ப பார்த்தாலும் உங்களை கீழ்தனமா தான் நினைக்கிறாங்க உங்களை நேசிக்கோர் நேசிப்போர் ஒருவர் இல்லை நோ படி இஸ் தேட் டு லவ் யூ ஒரு குழந்தைய குறித்து விஞ்ஞான சொல்லப்படுகிறது ஒரு குழந்தை பிறந்த போது அந்த குழந்தை வளர ஆரம்பிக்கிறது தாய் பாசம் தந்தை பாசம் சகோதர பாசம் பெற்றோர்கள் பிள்ளையை தூக்கி அல்லது வந்து பார்க்கிறவர்கள் பிள்ளையை தூக்கி அணைக்கிற அந்த அணைப்பு எல்லாம் பிள்ளையை வளர பண்ணுகிறது நம் சொல்லுவோம் அல்லே லூயா அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையை நீ தனித்து இருக்கிறாய் என்றால் நீ எல்லாரால கைவிடப்பட்டு இருக்கிறாய் என்றால் நீ தள்ளப்பட்டவனாய் தள்ளப்பட்டவளாய் இருக்கிறாய் உன்னை நேசிப்போர் இல்லை யார்கிட்ட கேட்டாலும் சொல்லுவார்கள் அவனுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இல்லைங்க அவளுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இல்லை தனித்தே தான் இருப்பான் அவன் அறைக்குள்ளேயே தான் அழைத்து கிடப்பான் யாராவது இன்னைக்கு ஆலயத்தில் இப்படி இருக்கிறீர்களா உன் சிறையிருப்புக்கு ஒரு முடிவு காலம் வருகிறது ஆண்டு ஒரு வானத்தில் இருந்து உனக்கு ஒரு சத்தம் இடுகிறார் அவர் சொல்லுகிறார் இவன் என் நேசகுமாரன் இவன் மேல நான் பெரியமாய் இருக்கிறேன் உன் மேல ஆண்டவர் பெரியமாய் இருக்கிறார் have you ever realized that god loves you he loves you today is coming to meet you one sandhik varigirar nam solluvom alleluya avar one sandhik varigirar இன்னைக்கு நான் தேவ குடும்பத்திலே நம் ஒரு பிள்ளை என்ற ஒரு தலைப்பில் ஏற்குறைய நம் பேச இருக்கிறோம் இல்லையா கத்தர் பெரியவர் நம்ம எல்லாரும் பல குடும்பத்தில் இருந்து இங்கே வந்து ஒரு பெரிய குடும்பமாய் ஆலயத்தில் நம்ம உட்கார்ந்துருக்கிறோம் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் எல்லாரும் ஆண்டவர் அவருடைய குடும்பத்தில் ஒருவர் என்று அழைக்கிறார் நீங்கள் இந்த சேர்ச்சுக்கு வாரீங்க மெம்பர்ஷிப் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுறீங்க உங்களை இந்த சேர்ச்சில் நாங்கள் கண்காணித்து நாங்கள் உங்களை அங்கத்தினராய் சபையிலே உங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் உங்களை அரவணிக்கிறோம் கத்தர் பெரியவர் பிரைஸ் அலாட் யாரெல்லாம் இன்னும் சர்ச் மெம்பர்ஷிப் சேரல ரொம்ப காலமா மெம்பரா இருக்க வாரிங்க போறீங்க ஆனா மெம்பர்ஷிப்ல இல்ல சீக்கிரமாய் பதிவு பண்ணுங்க இந்த குடும்பத்துல ஒரு அங்கத்தினராய் வந்து கலந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் அரவணைக்கப்படுவீர்கள் ஆனா இன்னொரு குடும்பம் இருக்குங்க அதான் பெரிய குடும்பம் 
அது தேவ குடும்பம் ஆமேன் நம் உலகத்தில் உள்ள எல்லாரும் இந்த தேவ குடும்பத்திலே நம் அங்கத்தினர்கள் அவர் நம்மை பார்த்து சொல்றார் ஐ லவ் யூ அலே லூயா நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் நம் சொல்லுவோம் அலே லூயா கத்தர் பெரியவர் இன்னைக்கு நான் என்ன செய்ய போறேன்னா ஒரு மூன்று காரியத்தை உனக்கு இந்த குடும்பத்தின் அடிப்படையில நான் கற்றுக் கொடுக்க போறேன் உன்னை ஆசீர்வதிக்க போறேன் நம் சொல்லுவோம் ஆமேன் அதுக்கு முன்ன பொதுவாய் கொஞ்சம் என்கிட்ட கேளுங்க பழைய ஏற்பாட்டிலே பக்தன் தாவிது ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதத்தில் இந்த ஒரு வசனத்தில் இப்படியாக தாவிது பேசினார் ஐந்தாம் வசனத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் கம் லெட்ஸ் கம் டு சம் பிப்டி ஒன் அண்ட் வேர்ஸ் ஃபைவ் வே டேவிட் ரோல்ட் ஆஃப் இன் தாவிது தன்னுடைய பாவத்தை குறித்து இப்படியாய் தாவிது எழுதினார் What did David say? He said, Behold, I was shaped in iniquity and in sin did my mother conceive me. Get from in the Vartiyai. Hey? Hey, I am in the Vartiyai. 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 நான் துர்குணத்திலே நான் பிறந்தேன் உருவாக்கப்பட்டேன் அலே லூயா என் தாய் அவள் பாவத்திலே என்னை கற்பித்தாள் தாவிதி எழுதுகிறார் ஐயோ அலே லூயா வேதத்திலே நிறைய இடத்துல நாம் பார்க்கிறோம் எப்படி ஆண்டவருடைய பிள்ளை தன் பாவத்திலே இருந்ததை குறித்து வர்ணிக்கிறது அலே லூயா தாவிது சவுல் என்பவன் பவுலாய் மாறி நான் ஐயோ நான் அகமானேன் அலே லூயா நான் பாவம் செய்தேன் என்று தாவிது சொல்லுக ஏசையா சொல்லுகிறார் அலே லூயா அருமையான கத்தருடைய பிள்ளையை தேவனுக்கு மகிமை செலுத்துவோம் பாவம் ஆமேன் ஒரு மனுஷன் தன் பாவத்தை குறித்து ஒன்னும் செய்யாமல் இருக்கிற வரைக்கும் அவன் இந்த குடும்பத்துக்குள்ளார அங்கம் வகிக்க முடியாது iniki today if you want to become uh, a member in the family of god you need to do something about your sin un paavathe kurithu edavathu onnu nee seiya vendum un paavathe nee vaithukonde deva kudumbathile naanum oru van endru nee sollave mudiyadhu adanal than taavidu than paavam seidhu avan பாவத்தை எண்ணி பார்த்து சொல்கிறான் ஆண்டவரே பாவத்திலே என் தாய் என்னை கற்பம் தரித்தால் பாவம் என்னை ஒட்டிக் கொள்கிறது பாவம் என்னை ஆட்கொள்ள முயற்சி செய்கிறது அலே லூயா கத்திற்கு மகிமை டேவிட் கேம் டு பாயிண்ட் வென் ஈ அண்டர்ஸ்டூட் ஆப்டர் சின்னிங் he was conceived in sin and that's why somehow sin keeps crawling into his life ஒவ்வொரு ஒருடைய வாழ்க்கையில பாவம் என்ன செய்கிறது என்றால் அது நமக்குள்ளார வாழும்படிக்கு பாவம் நமக்குள்ளார தோண்டும்படிக்கு உருவாக்கும்படிக்கு சாத்தன் என்ன செய்கிறான் என்றால் நம்மை தூண்டுகிறான் கத்தர் பெரியவர் நாம் யாவரும் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோம் அலே லூயா கத்தருக்கு மகிமை செலுத்துவோம் இன்றைக்கு நான் ரொம்ப சீக்கிரமாய் உங்க கூட ஆண்டவர் மனுஷனை உருவாக்கின போது வேதத்தில் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஆதியாகமும் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்திலே நமக்கு சொல்லுகிறது தேவன் மனுஷனை அவருடைய சாயலிலே படைத்தார் நம்ம எல்லாரும் அவருடைய சாயலிலே படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நீங்கள் ஆதியாகமும் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்திலே பார்க்கலாம் we are in the likeness of god you have got an image of god within you onakullara devanudaiya ore gunam onak adisyam namakku undu thirumbiyum vasanam namakku solligirathu adhe aadiyagumum aindam adhigarathile mudalavathu vasanathukku neenga poninga nakka anga vasanam namakku solli kudukirathu that we are created in image in his image nam avarudaiya saayilile padaikkapattavargal என்று வேத வசனம் நமக்கு சொல்லுகிறது நம் சொல்லுவோம் பிரைஸ் த லாட் நான் இப்போ என்ன சொல்ல போறேன்னா என் கூட கவனிங்க ஐந்தாம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஆதியாகமும் ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே முதல் வசனம் சொல்லுகிறது ஆண்டவர் நம்மை அவருடைய சாயலிலே படைத்திருக்கிறார் 
என்று வேத வாசனம் ஞாபகப்படுத்துகிறது எதை ஞாபகப்படுத்துகிறது ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்திலே அவர் மனுஷனை சிருஷ்டித்த போது அவர் நம்மை அவருடைய சாயலிலே படைத்தார் இப்ப மறுபடியும் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் ஒன்றாம் வசனத்திலே வசனம் சொல்லுகிறது தேவன் நம்மை அவருடைய சாயலிலே படைத்தார் வி ஆர் கிரியேட்டட் இன் ஈஸ் இமேஜ் பட் கம் டு வர்ஸ் த்ரீ மூன்றாவது வசனத்துக்கு வாருங்கள் அங்கே வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் ஜெனசிஸ் சாப்டர் ஃபைவ் அண்ட் வர்ஸ் த்ரீ சீக்கிரமாய் எடுத்தவர்கள் உடனே வாசிக்கணும் ஆதாம் நூற்று முப்பது வயதான போது ஆதாம் நூத்தி முப்பது வயது ஆன போது தன் சாயலாக தன் ரூபத்தின் படியே தன் சாயலாக தன் ரூபத்தின் படியே ஒரு குமாரனை பெற்று ஒரு குமாரனை பெற்று அவனுக்கு சேத் என்று பெயரிட்டான் அவனுக்கு சேத் என்று பெயரிட்டான் தான் சாயலிலே என்று வேத வசனம் சொல்கிறது ஒன்றாம் வசனம் சொல்கிறது தேவ சாயல் மூன்றாம் வசனம் சொல்கிறது ஆதாம் தன் சாயலிலே அவன் சேத்தே பெற்றான் அப்படின்ற வசனம் நமக்கு சொல்லுகிறது மேல காட்டுகிறது தேவ பிறப்பு நம் தேவ சாயலிலே பிறந்திருக்கிறோம் இங்க ஆதாமுக்கு பிறந்த சேத்தை குறித்து வேத வசனம் நமக்கு சொல்லுகிறது சேத்தின் சாயலிலே பிறந்த அப்ப மனித பிறப்பு மனித சா சாயல் எதை காட்டுகிறது என்றால் பாவத்தை காட்டுகிறது நாம் சொல்வோம் அலே லூயா கத்திற்கு மகிமை தேவன் பெரியவர் அதனால தன் தாவீது தன் பாவம் செய்த பிற்பாடு ஆண்டவர்கிட்ட புலம்புகிறார் அவர் சொல்லுகிறார் நான் தாயின் கருவிலே பிறக்கும் போதே நான் பாவத்திலே பிறந்தேன் என்று சொல்லுகிறார் மனுஷனை பாவம் ஆட்கொண்டது எப்போ ஆதாம் ஏவாள் பாவம் செய்த போது பாவம் இல்லாத ஏதேன் தோட்டத்திலே பாவம் உண்டானது ஆண்டவர் அந்த தோட்டத்தில் இருந்து ஆதாம் ஏவாளை விரட்டி விடுகிற ஒரு நேரம் வந்தது சோ தட்ஸ் வாட் வி சி அபவுட் சின் பாவம் இன்னைக்கு ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து என் நேச பிள்ளைகள் என்று அழைக்கிறார் ஹி லவ்ஸ் அஸ் ஹி கால்ஸ் அஸ் அஸ் ஹிஸ் children பட் யூ மஸ்ட் டு சம்திங் அபவுட் தி சின் நம் அவருடைய பிள்ளைகள் அவர் குடும்பத்திலே அவருடைய பிள்ளைகள் ஆனால் பாவத்தை குறித்து ஒன்று நாம் செய்யத்தான் வேண்டும் நாம் சொல்லுவோம் அலே லூயா எனக்குள்ளார தேவ சாயல் இருக்கிறது ஆனால் ஆதாம் சொல்லுகிறார் சேத்தை பெற்றெடுக்கும் போது ஆதாமை குறித்து சேத்தை குறித்து சொல்லுகிறது அவன் ஆதாமின் சாயலிலே படைக்கப்பட்டான் அலே லூயா மனுஷனை ஆண்டவர் பரிசுத்தமாய் படைத்தார் ஆனா மனுஷன் தனியை தீட்டுப்படுத்திக் கொண்டு நாம் ஒன்று செய்ய வேண்டும் இந்த பாவத்தை குறித்து ஒன்று செய்ய வேண்டும் நம் அவருடைய குடும்பத்திலே அப்போது நம் அங்கம் தரி வசிக்க கத்தர் நமக்கு கிருபை செய்யத்தான் முடியும் நாம் எல்லாரும் ஒரு பிரைஸ் தல்லா சொல்லுவோம் ஆமேன் இன்றைக்கு உங்க கிட்ட நான் அறிமுகப்படுத்த போறேன் பைபிள் பழைய ஏற்பாடுல ஆதாம் என்று சொல்லுகிறது புதிய ஏற்பாடுல இயேசுவை நமக்கு இரண்டாம் ஆதாம் என்று வேதம் அழைக்கிறது இந்த இரண்டாவது ஆதாம் மத்திய ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் ஒன்றாம் வசனம் வரும்போது நமக்கு வசனம் சொல்லுகிறது வாசியங்கள் கேட்போம் மத்திய ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் த பைபிள் இன்ட்ரடியூசஸ் இன் த நியூ டெஸ்டமெண்ட் பை சேயிங் த புக் ஆஃப் த ஜெனரேஷன் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ் கேட்போம் அப்ரஹாமின் குமாரனாகிய தாவிதின் குமாரனான இயேசு கிறிஸ்துனுடைய வம்ச வரலாறு இயேசு வம்ச வரலாறு நம் சொல்லுவோம் லூயா பழைய ஏற்பாட்டிலே ஆதாமின் வம்ச வரலாறு புதிய ஏற்பாட்டிலே நாம் பார்க்கிறோம் இயேசு அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறார் இயேசுவின் வம்ச வரலாறு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையை நாம் எல்லாரும் இந்த வம்ச வரலாறுலை for us to become a family into the family of jesus is so very crucial and important kathar nallavar nam solvoma praise the lord 1 corinthians 15th adhigarathile vasanam 45 ku ponninga naka if you will come with me to first corinthians chapter 15 i want you to look at verse 45 45th vasanam ipdi ay namaku vaasikirathu look at verse 45 it says and so it is written the first man adam became a living being the last man adam became a life giving spirit 
இந்த முதல் ஆதம் இரண்டாவது ஆதாமை குறித்து வசனம் நமக்கு சொல்லுகிறது கேளுங்கள் அந்தபடியே முந்தின மனுஷனாகிய ஆதாம் முந்தின மனுஷனாகிய ஆதாம் ஜீவ ஆத்மாவானான் அவன் ஜீவ ஆத்மாவானான் என்று எழுதி இருக்கிறது அவன் எப்போது ஜீவ ஆத்மாவானான் ஆண்டவர் ஆண்டவர் மனுஷனை உருவாக்கினார் அவனுக்குள்ளார தன்னுடைய ஜீவ ஆத்மாவே அவர் ஊதினார் அப்போது அவன் ஜீவ ஆத்மாவானான் மனுஷன் உயிர் பிழை உயிர் அடைந்தான் என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஆனா இரண்டாவது ஆதாம் அணு இயேசுவை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது கேளுங்கள் பிந்தின ஆதாம் ஆகிய இயேசு உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானார் பிந்தின ஆதமான இயேசு உயிர்ப்பிக்கிறவனானார் நம்ம எல்லாரும் பாவத்தில் செத்து கிடக்கிறோம் ஆண்டவர் இயேசு நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து நமக்கு உயிர் கொடுக்கிறார் ஹலே லூயா கத்தர் பெரியவர் ஸோ டுடே we must learn to become a member of the family of Jesus Christ shall we say amen கத்தர் பெரியவர் இந்த மூன்று பாடத்தை சுருக்கமாய் உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்கிறேன் என்னோடு கூட கேளுங்கள் இந்த குடும்பத்திலே நாம் பிறக்க வேண்டும் யூ மஸ்ட் பி பார்ன் மேன் யோவன் மூன்றாம் அதிகாரத்திலே மூன்றாவது வசனத்தை கவனிப்போம் வேதம் நமக்கு சொல்கிறது நிக்கதமிய மூலமாக ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசுகிறார் கேட்போம் அந்த மூன்றாவது வசனத்தை கேட்போம் ஏசு நிக்கத்தமுக்கு பிரயத்தனமாக ஒருவன் மறுபடியும் பிரபாவிட்டால் ஒருவன் மறுபடியும் பிரபாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண மாட்டான் என்று அவன் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண மாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் வேதம் நம் சிறு குழந்தையாக நாம் பிறக்கிறோம் ஒரு காலம் ஆமேன் ஆனால் வேதம் நமக்கு இன்னொன்று கற்றுக் கொடுக்கிறது நம் ஆவியிலையும் பிறக்க வேண்டும் வி மஸ்ட் பி பார்ன் இன் த ஸ்பிரிட் வி வ பார்ன் இன் த ஃப்ளாஷ் வென் வி வ பேபி பட் வி மஸ்ட் பி பார்ன் இன் த ஸ்பிரிட் ஆவியிலே நம் பிறக்க வேண்டும் என்று வேதம் கற்றுக் கொடுக்குது யோவான் மூன்றாம் அதிகாரத்தை கையில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதில் அஞ்சாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் கேட்போம் இயேசு பிரதிவித்திரமாக ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றான் ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டால் சில பேர் சொல்றாங்க ஜலம் என்று சொல்லும் போது மாம்ச பிறப்பு ஆவி என்று சொல்லும் போது ஆவியின் பிறப்பு சில பேர் சொல்றாங்க ஜலம் என்று சொல்லும் போது ஞானஸ்நானம் ஞானஸ்நானம் முதல்ல ஒருவன் பாவ அவன் பாவி என்று உணர்ந்து ஞானஸ்நானம் எடுத்து ஆண்டவர் பிள்ளையாகி அவன் ஆவியில பிறக்கும் ஒரு அனுபவம் பரிசுத்த ஆவி அவனுக்குள்ளார ஊற்றப்பட்டு அவன் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்கிறதான ஒரு அனுபவம் அதனால ஒரு மனுஷன் ஜலத்தினால ஆவியினால பிரபாவிட்டால் அவன் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசிக்க முடியாது தேவனுடைய பிள்ளையாய் தேவனுடைய குடும்பத்திலே ஒருவனாய் ஒருவளாய் பிரதிபலிக்க முடியாது என்று ஆண்டவர் நமக்கு இங்க கற்றுக் கொடுக்கிறார் நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோம் மலை லூயா கற்ற பெரியவர் அதனால வேதத்திலே நாம் கற்றுக்கொள்கிற ஒருவன் என்ன செய்ய வேண்டும் மறுபடி பிறக்க வேண்டும் யூ மஸ்ட் பி பார்ன் எகெயின் ஜஸ்ட் யூ ஹேவ் டு கிவ் யுவர் லைஃப் டு ஜீசஸ் உன் வாழ்க்கை ஏசு கிட்ட கொடுக்க வேண்டும் நீங்க சொல்ல நான் ஞானஸ் நான் எடுத்துட்டேன் ஆனா நீ பாவத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாய் என்றால் இன்றைக்கு நீ மறுபடியும் ஆண்டு வர இடத்திலே நீ மாற வேண்டும் நீ திரும்ப வேண்டும் புது வாழ்வை நீ பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நம் எல்லாரும் சொல்லுவோம் ஆமேன் கத்தர் பெரியவர் அருமையான தேவ பிள்ளைகளே ஒரு தாய் ஆனவர்கள் குழந்தைய பெற்கும் போதே அவள் கற்ப வேதனை பட்டு குழந்தைய பெற்று எடுக்கிறாள் ஏசு கிறிஸ்து அவர் அவருடைய குடும்பத்திலே நம்ம எப்படி தெரியுமா சேர்த்தார் சிலுவையிலே அவர் வியாகுலப்பட்டு எப்படி ஒரு குழந்தைய பெற்று எடுக்கும் போது ஒரு தாய் வேதனைப்பட்டு குழந்தைய பெற்று எடுக்கிறாளோ அதே போல இயேசு கிறிஸ்து உங்களையும் என்னையும் எப்படி இந்த குடும்பத்திலே சேர்த்தார் தெரியுமா அவர் சிலுவையிலே ரத்தம் மட்டும் சிந்தலங்க 
அவர் சிலுவேலையோ ஒரு தாய் படுகிற பாடை அவர் சிலுவேலை பட்டு நம்முடைய பாவத்தெல்லாம் சிலுவேலை சுமந்து அவர் நம்மை பெற்று எடுத்திருக்கிறார் அதனால அவர் நம்மை பாடுபட்டு பெற்று எடுத்திருக்கிறார் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையை நீ ஏசு கிட்ட வர வேண்டும் நீ ஏசு கிட்ட உன் வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் அவர் ரத்தத்தால் நீ கழுவப்பட வேண்டும் அவர் உனக்காக பாடுபட்டு இந்த குடும்பத்திலே உனக்கு ஒரு வழியை திறந்து கொடுத்திருக்கிறார் இந்த குடும்பத்துக்குள்ளார வா இந்த குடும்பத்துக்குள்ளார உன்னை ஒப்பு கொடு ஏசு உன்னை அதிகமாய் நேசிக்கிறார் ஸோ இயேசுடைய குடும்பத்திலே ஒரு மெம்பரா ஒரு அங்கத்தினரா இருக்குன்னா நீ மறுபடி பிறக்க வேண்டும் எப்படி ஒரு தாய் பெற்று எடுக்கிறாளோ அதே போல இயேசு சிலுவையிலே நம்மை பெற்று எடுத்திருக்கிறார் உன்னை கழுவிக்கொள் ஆண்டவரே என் பாவத்தை மன்னிச்சிடுங்க ஆண்டவரே என்று சொல் என்னை சுத்திகரிச்சிடுங்க ஆண்டவரே என்று சொல் ஆண்டவர் திட்டமாய் அவருடைய பிள்ளைகளாகிய நம்மை அவர் சிலுவையிலே அவர் சுமந்து தீர்த்திருக்க ஏசியா புஸ்தகத்தில் ஏசியா பக்தன் இப்படியாய் ஒரு வசனத்தில் எழுதினார் ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்திலே வசனம் பதினொன்று எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஐசையா பிப்டி த்ரீ அண்ட் வேர்ஸ் லெவன் எடுங்க வாசிங்க கேட்போம் பதினோராவது வசனம் அவர் தமது ஆத்ம வருத்தத்தின் பலனை கண்டு திருப்தி ஆவார் எட்தாசனாகிய நீதிபரர் தம்மை பற்றும் அறிவினால் அநேகர நீதிமான்கள் ஆக்குவார் அவருடைய அக்கிரமங்களை தாமே சுமந்து கொள்வார் அவருடைய அக்கிரமங்களை தாமே என்ன செய்வாராம் சுமந்து கொள்வார் ஏசு சுமந்து கொண்டாரே இனி நான் சுமக்க தேவையில்லை என்று பக்தன் பாடினது போல ஆண்டு உங்களை ஒப்பு கொடுங்க அருமையான தாயே அருமையான தந்தை அருமையான சகோதரனை சகோதரியை நீ பாவத்தில் வாழ வேண்டாம் உன் பாவத்தை விட்டு வெளியே வந்துரு ஆண்டவர் உன்னை அதிகமாய் நேசிக்கிறார் அலே லூயா பிரியமான வேதத்தில் வசனம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது காட் கால்ஸ் அஸ் டு சே இட் அஸ் அண்ட் ஒன் அஸ் டு லீவ் இன் சின் பாவத்தில் நம் வாழ வேண்டும் என்றது தேவ சித்தம் இல்லை கம் வித் மீ டு ஃபர்ஸ்ட் ஜான் ஒன்று யோவன் புஸ்தகத்தை எடுங்கள் அதில் ரெண்டாவது வசனத்திலே வாசிங்க கேட்போம் முதலாவது வசனத்தை நாம் கேட்போம் கம் வித் மீ டு ஃபர்ஸ்ட் ஜான் சாப்டர் டூ அண்ட் ஐ வாண்ட் யூ டு லுக் அட் வேர்ஸ் ஒன் மை லிட்டில் சில்ட்ரன் தீஸ் திங்ஸ் ஐ ரைட் டு யூ தட் யூ மே நாட் சின் அண்ட் இஃப் எனி ஒன் சின்ஸ் வி ஹவ் அண்ட் அட்வொகேட் வித் த ஃபாதர் Jesus Christ the righteous கேட்போம் இந்த வசனத்தை என் பிள்ளைகளே நீங்கள் பாவம் செய்யாதபடிக்கு இவைகளை உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் ஒருவன் பாவம் செய்வானானால் நீதி நீதி பரராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பிதாவின் இடத்தில் பரிந்து பேசுகிறவராய் இருக்கிறார் நாம் எல்லாரும் ஒரு ஆமீன் சொல்வோமா ஹalleluya சோ கத்தர் நல்லவர்ங்க அவர் உன்னை அதிகமாய் நேசிக்கிறார் நம் பாவம் செய்யாதபடிக்கு ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்ய விரும்புகிறார் நமக்கு ஒரு நீதி பரர் உண்டு அருமையான தேவ பிள்ளையை இன்னைக்கு ஆலயத்தில் வந்திருக்கிற நீ உன் பாவத்தை அறிக்க செய்து பாவத்தை விட்டு விடுவேன் என்று சொல்லாம போவே போகாத அண்டவரே அந்த பாவ வாழ்க்கை வேண்டாம் அண்டவரே அந்த பாவ வழி வேண்டாம் அண்டவரே அந்த பாவத்தின் துர்குணம் வேண்டாம் ஐயோ அண்டவரே என் பாவத்தெல்லாம் விட்டுறேன் என் பாவத்தை விட்டுறேன் ஐயோ அசுத்த உதடு உடைய ஜனங்கள் மத்தியில வாசம் பண்ணுகிறேன் என்று பக்தன் அழுதது போல அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையை இன்றைக்கு ஆண்டவர்கிட்ட உன்னை ஒப்பு கூடிய அவர் உன்னை அதிகமாக நேசிக்கிறார் செல்வி சை பிரைஸ் த லார்ட் to become a member in the family of the lord you must be born again nee deva kudumbathile or pillaya irukka venum endral mudalavathu nam kattukolgirom nam marubadi perakka vendum ellarum or amen solvom rendavathu or kaariyam kattukodukka poren enna endral nee deva kudumbathile நீ ஒருவனாய் ஒருவனாய் இன்னைக்கு இந்த சர்ச்சில எங்க உட்கார்ந்து இருந்தாலும் உன் பாவத்தை நீ அறிக்கை செய்துட்டனா நீ அண்டு வரையை என்ன மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லிட்டனா அவர் உன்னை மன்னித்து அவர் தேவ குடும்பத்தில் ஒருவனாய் ஒருவனாய் உன்னை சேர்த்து கொள்ள அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார் உடனே உனக்கு என்ன தெரியுமா வரும் சந்தோஷம் வரும் எல்லாரும் ஆமேன்னு சொல்லுங்க நான் ஆண்டவருடைய குடும்பத்தில் ஒரு பிள்ளை ஆமேன் பரலோக எம்பத்தை குறித்து ஆண்டவர் சொல்றார் நூறு ஆட்டுக்குட்டியில ஒரு ஆட்டுக்குட்டி காணாம போயிருச்சுன்னா அதை தேடி கண்டுபிடிச்சு தோல்ல போட்டு கொண்டு அவர் என்ன செய்வாராம் போய் அவனுடைய ஜனங்களோடு காணாமல் போன ஆட்டுக்குட்டியை கண்டுபிடித்தேன் என்று மகிழ்வானாம் அதே போலத்தான் பரலோகம் என்ன செய்யுமா பரலோகத்தில் மனம் திரும்புகிற ஒரே பாவி நிமித்தமாய் பரலோகம் என்ன செய்யுமா மகிழ்ச்சி அடையுமாம் வலது கை உயர்த்தி கரங்களை அசைத்துக் கொண்டு கத்தரை மகிமைப்படுத்துங்கள் தேவன் பெரியவர் அலே லூயா 
யாரெல்லாம் இன்னைக்கு ஏசுகிட்ட உங்க வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்கிறீங்களோ நீங்க பாவம் செய்ய மாட்டேன் என்று ஒப்பு கொடுக்கிறீங்களோ நீங்க தேவ வீட்டில் சந்தோஷமாய் வாழலாம் தேவனுடைய பிள்ளையாய் ஆண்டவர் உன்னை சந்தோஷமாய் வரவேற்கிறார் நாம் எல்லாரும் ஒரு பிரைஸ் தல்லா சொல்லுவோம் ரொம்ப சீக்கிரமா இந்த சந்தோஷத்தை குறித்து நான் ரெண்டு மூணு காரியம் சொல்றேன் கேளுங்க ரோமர் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க ரோமர் எட்டாம் அதிகாரத்துல பன்னெண்டாம் வசனத்திலிருந்து பதினெட்டாம் வசனம் ஆனால் நம்ம வாசிக்க கேட்க போகிறோம் பதினஞ்சிலேருந்து பதினெட்டு ஒரு நாலு வசனம் நம்ம வாசிக்க கேட்போம் நீங்கள் தேவ வீட்டில் ஒரு பிள்ளையாக ஆண்டவர் உங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது பரலோக மகிழ போது உங்கள் அப்பா அம்மா நல்லா கேளுங்க எத்தனை பிள்ளைகள் அப்பா அம்மா மனசை ரொம்ப நோவோ பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க உங்கள் அப்பா அம்மா ரொம்ப கவலைப்பட்டுட்டு இருக்காங்க தெரியுமா உங்கள் அப்பா அம்மா தூங்காமா கூட சில அன்னைக்கு உனக்காக ஜோம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ரொம்ப கவலைப்படுறாங்க உன்னை குறித்து அலே லூயா திடீர்னு உன் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோ உன் வாழ்க்கையில் திடீர்னு உங்கள் அப்பா அம்மா பார்க்குறாங்க என் பிள்ளை இப்போ பைபிளை தூக்குது என் பிள்ளை இப்போ ஜோம் பண்ணுது என் பிள்ளை இப்போ பைபிளை வாசிக்குது என் பிள்ளை இப்போ சேர்ச்சுக்கு வருது அலே லூயா அப்பா அம்மா முகத்தை பாரு நீ சேர்ச்சுக்கு வந்துட்ட நான் பாரு நீ சர்ச்சுக்கு வரலன்னு சொல்லி வீட்டில் உட்காந்துட்டனா உங்க அம்மா உங்க அப்பாவுடைய மூஞ்ச நீனே பாரு ரொம்ப துக்கம் அடைந்த முகமாக இருக்கும் வேதனை படுகிற முகமா இருக்கும் நான் சர்ச்சுக்கு வர என் பிள்ளை சர்ச்சுக்கு வரல நான் சர்ச்சுக்கு வர என் கணவர் வரல நான் சர்ச்சுக்கு வர என் மனைவி வரல உன் உள்ளம் வேதனை அடைகிறாது உன் பிள்ளைகள் இன்னைக்கு உன் பிள்ளைய பார்த்து பேசுகிறேன் கேள் அருமையான பிள்ளைகள் இன்னைக்கு <laughs> எல்லாரும் ஒரு பிரைஸ் தல்லா சொல்லுங்க ஹலே லூயா எல்லாரும் சொல்லுவோம் அலே லூயா கத்தரு பெரிய வாசிக்க கேட்போம் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் பதினஞ்சுல இருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் சீக்கிரமாய் வாசிங்கள் கேட்போம் ஆண்டவருக்கு நம் மகிமை செலுத்துவோம் அந்தபடி திரும்பவும் பயப்படுகிறதற்கு நீங்கள் அடிமதனத்தின் ஆவியை பெறாமல் அப்பா பிதாவை என்று கூப்பிட பண்ணுகிற புத்திர சுகாரத்தின் ஆவியை பெற்றிருக்கிற நல்ல கவனிங்கள் நீங்க அடிமைதனத்தின் ஆவியை பெறாமல் அப்பா பிதாவை என்று கூப்பிடுகிற புத்திர சுவீகாரத்தின் ஆவியை பெற்றிருக்கிறீர்கள் அவர் உன்னை அவருடைய பிள்ளையாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் வாசித்து முடிங்க பார்க்கலாம் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் என்று ஆவியான ஒரு தாமே நம்முடைய ஆவியுடனே கூட சாட்சி கொடுக்கிறார் ஆமேன் நாம் பிள்ளைகளானால் நம் பிள்ளைகளானால் சுதந்திரரும் ஆமே நல்லா கவனிங்க இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற முதல் வார்த்தை இந்த குடும்பத்தில் உனக்கு சந்தோஷம் என்று சொல்லுகிறேன் ஏன்னா மனம் திரும்புகிற ஒரே பாவி நிமித்தமாய் பரலோகம் என்ன அடைகிறது சந்தோஷம் அடைகிறது அலே லூய பரலோகம் ஆட்டி ஆடி பாடுகிறது ஆண்டவர் பிதாவானவர் சொல்றார் என் பிள்ளைய பத்தியா யோப பத்தி என்ன தெரியுமா ஆண்டவர் சொன்னார் ஆண்டவர் சாத்தான் வந்து நிற்கும் போது என் தாசன் ஆகிய யோபை பார்த்தையா அமேன் ஆண்டவருக்கு ஒரே சந்தோஷம் நெஞ்ச தூக்கிட்டு நடக்கிறாரு அலே லூயா எப்படி அப்பா அம்மா பிள்ளைகள் மேல ரொம்ப சந்தோஷம் உன் பிள்ளை நல்லா இருந்து வாழ்க்கையில முன்னேறிச்சுன்னா படித்து மேதை ஆனா உன் பிள்ளை ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டுட்டேன்னு சொன்னா அலே லூயா கத்தர் பெரியவர் என் பிள்ளைகள் அவ்வப்போது பழிப்பீடத்திலே எனக்கு ஞாபகம் உண்டு சண்டே ஸ்கூல் சார்பில் ஒரு டான்ஸ் சண்டே ஸ்கூல் சார்பில் ஒரு மெமரி வர் சண்டே ஸ்கூல் சார்பில் ஒரு 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 பர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம பெற்றோர்களான நம்ம தார தனால பி வி பிகம் இமோஷனல் உணர்ச்சி படு வசப்படுகிறோம் அப்படியே கண்ணீர் வடிகிறது ஏன் மகன் ஏன் மகள் கத்தருடைய சந்நிதியில் ஒன்றை செய்யும் போது அலே லூயா அருமையான பிள்ளைகளே எத்தனை முறை சாட்சியில் நான் சொல்லி இருக்கிறேன் யார் சாட்சி கொடுக்க விரும்புகிறா முதியோர்கள் எழுந்து வேகமாய் வருகிறார்கள் ஐ வாண்ட் டு டிக்ளேர் டுடே இஃப் ஒன்லி யங் பீப்புள் வில் பிகம் போல்ட் வாலிப பிள்ளைகள் இன்றைக்கு ஒரு வேலை தைரியத்தை வர வைத்து நீங்கள் முன்புறத்தில் வந்து உங்கள் வாழ்க்கை ஆண்டவருக்கு நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா உங்கள் அப்பா உங்கள் அம்மாவுக்கு கொடுக்குற சந்தோஷத்தை 
இந்த சந்தோஷத்தை பார்க்கலாம் வேற எந்த சந்தோஷம் பெருசாகாது கரங்களை உயர்த்தி கத்திரி மகிமைப்படுத்துங்கள் தேவன் பெரியவர் எல்லாரும் சொல்லுங்க ஆமேன் அப்ப வேதம் சொல்லுகிறது நம் கத்தருடைய வீட்டில் பிள்ளைகள் வாசிங்கள் நாம் பிள்ளைகளானால் சுதந்திரமுமா சுதந்திரமாமே தேவனுடைய சுதந்திரரும் கிறிஸ்துவுடன் சுதந்திரமுமா சுதந்திரரும் மாமே கிறிஸ்துனரை கூட நாம் மகிமைப்படும்படிக்கு அவருடனே கூட பாடுபட்டால் அப்படியாகும் ஆதலால் இக்காலத்து பாடுகள் இனி நம்மிடத்தில் வெளிப்படும் மகிமைக்கு ஒப் ஒப்பிடத்தக்கவைகள் அல்ல என்று எண்ணுகிறேன் நம் கிறிஸ்துவுடையவர்களானால் சுதந்திரவாளிகள் அப்படின்னு வசனம் கற்றுக் கொடுக்குது இவ் வி ஆர் சில்ட்ரன் ஆஃப் காட் வி பிகம் ஃப்ரீ அப்படின்னு வசனம் சொல்லிக் கொடு அப்படின்னா என்னன்னா ஆண்டவருடைய பிள்ளை ஆகும் போது உனக்கு ஒரு சுதந்திரம் இருக்கு நல்லா கவனிங்க நீ பாவம் செஞ்சுட்டு வந்து இப்போ சர்ச்சில் உட்காந்துருக்குறனா உன்னால் ஜோம் பண்ண முடியல எல்லாரும் துதிக்கிறாங்க உன்னால் துதிக்க முடியல எல்லாரும் பாட்டு பாடுறாங்க உன்னால் பாட முடியல நீ சர்ச்சில் வந்து உட்காந்துருக்கிற மௌனமாக உட்காந்துருக்கிற உனக்கு சந்தோஷமே இல்லை அருமையான வேதம் கற்றுக் கொடுக்குது நீ பாவத்தை அறிக்க செய்து நீ ஆண்டவருடைய குடும்பத்தில் ஒருத்தனான பிற்பாடு உனக்கு சந்தோஷம் வருகிறது அது என்ன சந்தோஷம்னா ஒரு ஃப்ரீடம் ஒரு சுதந்திரம் உனக்கு வருகிறது என்ன சுதந்திரம் முன்ன ஆண்டவரை பார்க்கவே முடியல நான் பாவம் செஞ்சுட்டேன் தாவிது ஆண்டவரை பார்க்க முடியலங்க ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதம் எழுதும் போது ரெண்டு வருஷம் தாவிது ஆண்டவரை பார்க்காம இருந்து உடைந்து அழுது நாத்தான் தீர்க்க தரிசி நீ பாவம் செய்த மீண்டும் <laughs> மீண்டும் பெற்றுக்கொள்கிறார் இப்போது நீ அவர் குடும்பத்திலே சுதந்திரவாளி அப்படின்னு வேதம் சொல்லுது எல்லாரும் கரங்களை தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள் நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோம் அலே லூயா கத்தர் பெரியவராக இருக்கிறார் சொல்லுவோமா அலே லூயா தேவன் பெரியவர் இரண்டாவது ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க விரும்புகிறேன் பிரசிங்கின் புஸ்தகம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஓகே இந்த ஃபேமிலி ஆஃப் காட் யூ பிகம் a uh, happy person amen shall we say praise the lord a joyful person in the family of god because when you come into the family of god heaven is rejoicing all right rendavudu nam paaka pogirom paralogathile nee aandavarudaiya pillai avar naamam darikkapatta pillai agumbodhu sandoshathile sugandharam varigiradhu so ipo aandavarite nee enna seiyamudiyuma neradiyai avar kuda pesa mudiyum nee vandu avarite nikka mudiyum appa pidave endru koopida mudiyum minna ellarum appa pidave endru koopittu kaiya uyathina nee matta kaiya keela pottu irupa kaaranam enna avaru un appa illa nee paava seidhu avarudaiya appa pilla endra sthanathe elandu nikkira இன்னைக்கு கத்திரிடத்துல ஒப்புரவாதம் ஆயுது உனக்கு சந்தோஷம் வந்துடும் ஆமேன் அலே லூயா வாசிங்க பிரசிங்கின் புஸ்தகம் நாலாம் அதிகாரம் வசனம் ஒன்பதுல இருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் சீக்கிரமா வாசிங்க கேட்போம் ஒன்றியா இருப்பதிலும் இருவர் கூடியிருப்பது நலம் அவர்களுடைய பிரயாசத்தினால் அவர்களுக்கு நல்ல பலன் உண்டாகும் ஒருவன் போதுமையா ஒன்றியா இருப்பதோடு கூடி இருப்பது நலம் ஆமேன் ரொம்ப பேர் தனிமையில இருக்க விரும்புவாங்க நம் சொல்லுவோம் அல்லே லூயா ஆனால் கத்தனுடைய பிள்ளைகள் தனிமையாக இருக்கிறதுக்கு அழைக்கப்படல கூட்டாய் இருக்கும்படி கூடி இருக்கும்படி கத்தர் ஏன் தெரியுமா சபை கூடுகிறதை சிலர் விட்டு விடுகிறது போல நீங்கள் விட்டு விடாதீர்கள் சில பேர் சொல்கிறாங்க நாங்கள் வீட்டில் ஆராதனைக்கிறோம் நாங்கள் வீட்டில் உட்காந்து டிவி பார்த்து நாங்கள் ஆராதனை செய்கிறோம் இப்போ ரொம்ப சுலோபமாகிருச்சு நாங்கள் சர்ச்சுக்கு வர்றதுக்கு தேவையில்லை ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது சபை கூடி வருகிறதே சிலர் விட்டு விடுகிறது போல எங்கே பார்க்குறோம் இந்த வசனத்தை எப்ரேயர் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் விட்டு விடாது ஏன் சபை கூடி வருகிற அந்த ஐக்கியத்தை விட்டாத நாம் எல்லாரும் சொல்லுவோம் ஆமேன் ஒன்றியா இருப்பதோடு இருபதாய் இருவராய் இருப்பதே நலம் அதனால நாம் எல்லாரும் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் கத்தர் பெரியவர் ஓகே 
நீங்க பைபிள்ல ஆரம்ப சபை ஸ்தாபிக்கப்படும் போது அப்போஸ்தலர் புஸ்தகத்துல ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நீங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா நாம் வேதத்தில் பார்க்கிறோம் சபையிலே ஆண்டவர் என்ன செய்தார் அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றாக அப்போஸ்தலர்களுடைய உபதேசத்திலையும் ஐக்கியத்தில் அந்யோன்யத்திலையும் அப்பம் பிக்குதலிலையும் ஜபத்திலையும் தரித்திருந்தார்கள் அப்படின்னு வசனம் சொல்கிறது எல்லாரும் ஒன்றா இருந்தாங்களா எல்லாரும் எப்படி இருந்தாங்க கத்தருக்குள்ளார் இருந்தாங்க ஸோ சில்ட்ரன் ஆஃப் காட் அவன் டு டெல் யூ சபையோட உறவு ஐக்கியத்தை விட்டுறாதீங்க என கத்தர் அதை விரும்புகிறார் இ லவ் சீஸ் சில்ட்ரன் டு பி ஆஸ் அ ஃபேமிலி இன்னைக்கு ரொம்ப பேர் என்கிட்ட சொல்றாங்க எத்தனையோ பேர் நேற்று தினம் ஒரு கல்யாணம் நடந்தது அந்த கல்யாணம் முடிந்த பிற்பாடு ஒரு சகோதரி அம்மா என்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தாங்க பாஸ்டர் உங்க சபையில் எத்தனை மெம்பர்ஸ் அவங்களால நம்பவே முடியல அவங்க என்ன நினைத்தாங்கனாக்கா சபையில் தமிழ் சபையில் இவ்வளோ பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு சபை இருக்கிறதா எனக்கு உடனே புரிந்து கொண்டது அவர்கள் எதுனாலும் இப்படி சொல்லிக்கிறார்கள் வழக்கமாக தமிழ் சபைகள் உடைந்து போய்விடும் ஒத்துமை இருக்காது ஒன்றுக்குள்ள சண்டை வம்பு இப்படி நடந்து கொண்டிருக்கோம் ஆனால் என்ன <laughs> வார்த்தை உண்டு என்ன வார்த்தை தெரியுமா நாம் ஒற்றுமையிலே பலன் உண்டு வி ஆர் மாடல் சர்ச் அப்படின்னு நம்ம எப்போதும் சொல்லுவது உண்டு நாம் ஒரு எதிர்த்து காட்டன சபை என்று நாம் சொல்லுவது உண்டு நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோமா ஓகே கடைசியாக நான் சொல்ல விரும்புகிற மூன்றாவது வார்த்தையை நாம் ரெண்டு வார்த்தையிலே சொல்லி முடிக்கும்படிக்கு விரும்புகிறேன் நாம் குடும்பம் என்று சொல்லும் போது கத்தருடைய குடும்பத்திலே எப்படி அங்கம் வைக்கிறோம் நாம் மறுபடி பிறக்கும் போது அங்கம் வைக்கிறோம் அந்த குடும்பத்தில் நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னா என்ன வந்துடுது உங்களுக்கு சந்தோஷம் வந்துடுது மூன்றாவது காரியமாய் பைபிள் அடிப்படையிலே நான் சொல்ல முடி விரும்புகிறேன் அந்த குடும்பம் வளர்கிற ஒரு குடும்பம் நாள்தோறும் ஆண்டவர் சபைக்குள்ளார ஆத்துமாக்களை கொண்டு வருகிற ஒரு குடும்பம் அலே லூயா அவ ஃபேமிலி காட் ஃபேமிலி இஸ் அ பீக் ஃபேமிலி அண்ட் இட் இஸ் அ குரோவிங் ஃபேமிலி புட் அப் யுவர் ஹேண்ட் அண்ட் சே ப்ரைஸ் த லாட் இது வளரும் ஒரு குடும்பம் அப்போ சொல்ல புஸ்தகத்துக்கு சீக்கிரமா வாங்க ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் அப்போ சிலர் ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் சீக்கிரமா வாசிக்கணும் மைக் வைத்திருக்கிறவர்கள் யாரா இருந்தாலும் உடனே எடுத்து வாசிக்கணும் சீக்கிரமா பிரைஸ் பரிசுத்தாவி உங்களிடத்தில் வரும்போது சேருவாங்க <laughs> ஆமேன்னு சொல்லுங்க இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப பேர் சேர்ச்சுக்கு வரோம் நம்ம போறோம் நான் உண்டு என் குடும்பம் உண்டுன்னு வாழ்றோம் வேலைக்கு போறோம் வாழ்றோம் யாராவது நீங்க சாட்சி கொடுக்கறது உண்டா அருமையான தேவ பிள்ளைய when you come into the family when you are born again you come into the family you enjoy the privileges and you are happy in the family but the bible also teaches us that we become witnesses unto the lord we become witnesses namba poi matha unga kitta solluvom naan arindirukiren romba per nama church la enga church ku vaanga neenga vandu paarenga enga church la kathar seigira magathuvamana kaariyatha valadhu kai uyathi or praise the lord solunga hallelujah kathar nammudaiya sabaiyile periya kaariyangale avar seigira naalam adhigaram eduthukolungal appo solla naalam adhigaram உங்களுக்கு செவி கொடுக்கிறது தேவனுக்கு முன்பாக நியாயமா இருக்குமோ என்று நீங்களோ நீங்களே நிதானித்து பாருங்கள் நாங்கள் கண்டவைகளையும் கேட்டவைகளும் பேசாமல் கண்டவைகளையும் கேட்டவைகளையும் பேசாமல் இருக்க கூடாதே என்றார்கள் பேசாமல் இருக்க கூடாதே நல்ல கவனிங்க அதிகாரிகள் வந்து மிரட்டினார்கள் இயேசுவின் நாமத்தை பேசாத நாங்கள் கண்டதையும் அனுபவித்ததையும் பார்த்ததையும் நாங்கள் பேசாமல் இருக்க முடியுமா 
எல்லாரும் ஒரு ஆமேன்னு சொல்லுங்க கத்தருடைய பிள்ளைய எல்லாரும் கையப்படி செய்யுங்க எல்லாரும் மேலேயும் விழப்பட்ட ஒரு கடமை நீ போய் பேச வேண்டும் நீ போய் சொல்ல வேண்டும் அலே லூயா நீ போய் பேச வேண்டும் நீ போய் சொல்ல வேண்டும் சும்மா இருக்க கூடாது போன வரும் தேவ பக்தனை குறித்து நான் சொன்னேன் அருமையான பக்தன் என்ன செய்வாராம் டி எல் மூடி ஒவ்வொரு ஒரு நாளும் ஒருவர் இடத்திலே ஆண்டவரை குறித்து சொல்றதை விட மாட்டாராம் ஒரு ராத்திரி பத்து மணிக்கு அவர் என்ன செய்தாரா அவர் வீட்டுக்கு வந்த பிற்பாடு அவருக்கு ஞாபகம் வந்துச்சா அலே லூயா ஐயோ யாரிடத்திலையும் சொல்லலையே ஓடினார் விளக்கின் கீழே நின்று கொண்டு வீதியில இருக்கிற ஒருவனுக்கு சுவிசேஷம் சொன்னார் அன்றைக்கு அவன் ஏற்றுக்கொள்ள பல நாட்களுக்கு பிற்பாடு அதே டி எல் மூடி இடத்துல வந்து ஜபிக்க நின்றான் அவன் அலே லூயா இன்றைக்கு நீ ஒரு வேலை சத்தியத்தை சொல்ற யாரும் கேட்கல ஆனா நான் சொல்றேன் ஒரு நாள் வரும் நீ சத்தியம் சொன்ன அதே நபர் உங்ககிட்ட ஜபம் பண்ண வருவாங்க அலே லூயா கத்தர் ஒன்னை கொண்டு பெரிய காரியத்தை செய்வார் நீங்க பைபிள் அப்போசல புஸ்தகத்தில் பார்க்கலாம் மேல் அறையில் நூத்தி இருபது பேராக கூடினார்கள் அப்போசல ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தில் மேல் அறையில் கூடினார்கள் பெந்தேகோஸ் அனுபவத்தை பெற்றார்கள் இரண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஓராம் வசனம் சொல்லுகிறது மூவாயிரம் பேர் ரசிக்கப்பட்டார்கள் அலோ ஒன்லி ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கேதர்ட் இன் த அப்பர் ரூம் அண்ட் தே அண்ட் பெண்டிகோஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் and then the bible says in chapter 2 verse 41 3000 were added into the church would you say amen vasana naalam adhigara naalam vasanathai paarenga vaasinga paakala naalam adhigara naalam vasanam vasanathai kettavargalil anegar viswasithargal vasanathai kettavargal hello namba pey yaarthum solla na eppadi inga kepaanga amen unga pakkathu veetla irukkira unga unga vela edathile irukka unga kitta la neenga pey pesala na eppadi kepaanga neenga pesina dhaan anegar adhai kettu viswasithargal avargal thogai yera kuriya 5000 ma irundathu nalla gavaninga 3000 per maarinathu naalam adhigarathile naalam vasanam solugirathu ippodi 5000 per aayi vittathu ippa 5th adhigarathile 14th vasanathukku vaanga vasanam solugirathu naal thorum kathar avargal mathiyile aathmaakale kondu vandara vasilana purusharalum sthirigalum viswasam ullorulagi karthiradamaga adhigamai serkapattargal நம்ம எல்லாரும் ஒரு ஆமேன் சொல்லுவோம் மலே லூயா அவர்கள் அதிகமாய் சேர்க்கப்பட்டார்கள் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைய கத்தர் அதிகமாய் நேசிக்கிறார் தேவனுடைய கரம் உன் மேல இருக்கிறது கத்தர் கைவிடவே மாட்டார் அலே லூயா பின் மாற்றத்தில் இருக்கிற நீ இன்னைக்கு இந்த ஜப வேலையிலே உன்னை ஒப்பு கொடுத்துரு ஆண்டவர்கிட்ட அவர் குடும்பத்தில் நீ ஒரு அங்கத்தினராக வந்துரு வெளியில் இருக்கிறனா உள்ளுக்கு வந்துரு அப்பதான் உன் முகம் பிரகாசிக்கும் அலே லூயா இன்னைக்கு நீங்க யாராவது பாரு நான் யாராவது உன்னை பார்த்து சொல்ற ஏன் இங்க ரொம்ப சோகமாவே இருக்கிறீங்க அலே லூயா சோக முகமே உன் முகம் பிரகாசிக்கணும்னா அப்பா கிட்ட வந்துரு அலே லூயா கணவர் மார்கள் மனைவி கிட்ட சொல்லுங்க ஏன்னா எப்ப பார்த்தா ஆளை இப்படி இருக்க முருமுறுத்துக்கிட்டு ஆஹ் கணவர் சொல்லுங்க அப்பா கிட்ட வந்துரு ஏசப்பா கிட்ட வாழ்க்கைய ஒப்பு கொடுத்துரு உன் முகம் அலந்துரும் மனைவி கணவர்கிட்ட சொல்லலாம் பிள்ளைகள்கிட்ட சொல்லலாம் அருவியான கத்தருடைய பிள்ளைய முகம் மலர்ச்சிக்கு நல்ல மருந்து எது தெரியுமா ஜீசஸ் எழுந்து நிற்போம் எல்லாரும் கத்தர் உன்னை நேசிக்கிறார் பிரைஸ் தலார் என் கூட சேர்ந்து ஒரு பாடலை பாடி வாருங்கள் கத்தர் இயேசுவின் நாமத்தை நாம் எல்லாரும் மகிமைப்படுத்துவோம் 